দেশে করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে বার্তাকক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হাসান মিজবা মিজবা শুরুতেই বলবেন যে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে কতটুকু প্রস্তুত আছে করোনা মোকাবেলায় করোনা মোকাবেলার প্রস্তুতির আসলে শেষ নেই কারণ এই ভাইরাসটি খুব দ্রুত ছড়ায় ফলে এটি আসলে প্রত্যেক দেশের সামর্থ্য প্রত্যেক দেশের শক্তি এবং মেডিকেল প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করে যে সেই দেশ কতটুকু প্রস্তুত এবং তারা কতটুকু এটিকে মোকাবেলা করতে পারবে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এটির মোকাবেলা করা অনেকটাই জটিল হবে কারণ বাংলাদেশের একজন জ্বর সর্দি রোগীর চিকিৎসা নিতে গিয়ে যে ধরনের তাকে সমস্যায় পড়তে হয় এটি বাংলাদেশে যদি অনেক বেশি স্প্রেড হয় ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেক অবনতি হবে এবং ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে সেক্ষেত্রে সে বিষয়টি অবশ্যই বলা যায় তো সরকারের পক্ষ থেকে সরকার এ পর্যন্ত পাঁচটি সেন্টারকে কোয়ারেন্টাইন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করে ফেলেছে এবং এর মধ্যে হাসপাতালগুলোতে আইসিউয়ের বেড বাড়ানো হয়েছে আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন নতুন করে আরও একশো প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং আরও চারশো প্রস্তুত করা হবে ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ চিকিৎসার বিষয়টি নিয়ে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রতিরোধের যে জায়গাটি সেটি এখনও বাংলাদেশ একটি সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি এখনও বাংলাদেশ থেকে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের বিমান যোগাযোগ আছে পাশাপাশি নৌ এবং স্থলপথের যোগাযোগ আছে ফলে যদি সংক্রমিত লোকজন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে ভাইরাসটি বাংলাদেশে ঢুকতে না পারে সেটি বাংলাদেশের জন্য চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের এই জায়গাটি অনেক বড় কিন্তু বাংলাদেশ এখন যে বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যে চিকিৎসা এবং প্রস্তুতি সেটি অবশ্যই দরকার আছে তবে তার থেকে প্রতিরোধের প্রতিরোধের বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এমনকি কিছু পরামর্শ এসেছে যে যাতে বাংলাদেশে কিছু অঞ্চলকে লকডাউন করে দেওয়া হয় এরকম পরামর্শ এসেছে ইতিমধ্যে শিবচরকে লকডাউন করা হয়েছে তবে এটি আসলে নির্ভর করবে আগামী সাত দিন কারণ বিশেষ করে ইতালি থেকে যারা ফিরেছেন গত সাত দিন বা দশ দিনে এই মানুষগুলোর মাধ্যমে বেশি সংক্রমিত হয়েছে আজকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে একজন মারা গেছে এখানে যারা বিশজন কোয়ারেন্টিনে আছেন তার একজনের সাথে আমরা কিছুক্ষণ আগে কথা হয়েছে তাকে ওই হাসপাতাল থেকে ছুটি দেবার পরে তিনি বাসে করে গণপরিবহন করে বাড়ি ফিরছেন তার মানে বিষয়টি বুঝতে পারছেন যে তিনি গণপরিবহন করে বাসায় ফিরবেন বাসায় গিয়ে কি অবস্থায় তিনি থাকবেন সেটা কিন্তু একটি চিন্তার বিষয় এবং গণপরিবহনে তার মাধ্যমে অন্য কেউ সংক্রমিত হবে কি না বা তিনি সংক্রমিত ইতিমধ্যে হয়েছেন কি না সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলো আসলে প্রতি ব্যক্তি পর্যায়ে কিংবা রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে সবার এই কোয়ারেন্টাইন কিংবা সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবার বিষয়টি এখনো খুব জোরে সরে আসলে নিশ্চিত করা যায়নি মেজবা প্রস্তুতির কথা যেটা বলছেন এই প্রস্তুতি নিয়ে সরকার কি কিছু বলেছে যারা আজকে মধ্যরাত থেকে তো আসলে এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিচ্ছে চারটা দেশ বাদে বাট যারা চলে আসছে তাদের জন্য এবং ওই এলাকাগুলোর ব্যাপারে কি কোনো সিদ্ধান্ত কথা বলেছে শিবচর লকডাউন হয়েছে কিন্তু স্পেসিফিক আর কোন কোন এলাকা লকডাউন হবে সেটি আসলে স্পেসিফিকলি বলা হয়নি বরং সরকার দেখার চেষ্টা করছে মূলত যে এই ভাইরাসটি আরও কত বিস্তৃতি ঘটে কিংবা কোন কোন এলাকায় সেটি আরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এরপরে মূলত এই সিদ্ধান্তগুলো হয়তো আসতে পারে তবে এখন পর্যন্ত যেটি পরামর্শ আসতেছে বারবার বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে যে ভাইরাসটি যাতে বাংলাদেশে সংক্রমিত হতে না পারে সেই জায়গাটি সুনিশ্চিত করবার বিষয়টি বাংলাদেশে এখনও খুব জোরে সরে করতে পারেনি আর কোয়ারেন্টিনে যারা থাকছেন এখন আপনাকে জানিয়ে রেখে যে পর্যন্ত সাড়ে ছ লাখের বেশি মানুষ স্ক্রিনিং হয়েছে বিমানবন্দর নৌ এবং স্থলপথে তাদের মধ্যে মাত্র পনেরো হাজারের কোয়ারেন্টিন করা গেছে তার মানে একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ কোয়ারেন্টিন ছাড়াই আছেন তাদের মধ্য দিয়ে ভাইরাসটি যদি ছড়িয়ে পড়ে সেখান থেকে যদি দশজন মানুষও সংক্রমিত হয় এবং এই দশজন মানুষ আরও অনেকজনকে সংক্রমিত করবে